jetzt in Kripo Live. Eine Frau wird auf offener Straße überfallen. Sie stürzt und verletzt sich schwer. In diesem und weiteren Fällen bittet die Polizei um ihre Hinweise. Sonntag, der 10. November, hier ist Kripo Live. Guten Abend. Die Dresdner Polizei ermittelt in einer Brandserie, bei der in den vergangenen beiden Wochen mehrere Autos angezündet wurden. Die Hintergründe dieser Straftaten sind noch völlig unklar. Eine Anfrage des MDR in den drei größten Städten des Freistaates Sachsen hat ergeben, dass die Leipziger Polizei in den letzten zwei Jahren 142 brennende Autos registriert hat. In Chemnitz waren es im gleichen Zeitraum 61 Fahrzeugbrände und in Dresden 46. Vielleicht können Sie jetzt helfen, die Dresdner Brandstiftungen aufzuklären. Brennende Autos auf einem Parkplatz im Dresdner Stadtteil Gorbitz. Es ist kurz nach Mitternacht des 31. Oktober 2019. Nur ein paar Tage später, am 3. November, brennen weitere Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe. Die Kripo Dresden hat die Ermittlungen aufgenommen. In den Nächten zum 31. Oktober und 3. November haben Unbekannte mehrere Pkws auf Parkplätzen entlang der Braunsdorfer Straße in Brand gesetzt. Das Feuer griff auf weitere Autos über, sodass wir derzeit von neun zum Teil zerstörten Pkws ausgehen. Neun teilweise vollständig zerstörte Autos innerhalb von nur drei Tagen. Bei den Fahrzeugen handelt es sich meist um Kleinwagen der Anwohner des größten Neubaugebietes in Dresden. Die beiden Tatorte liegen in Dresden-Gorbitz an der Braunsdorfer Straße. Sowohl am 31. Oktober als auch am 3. November werden jeweils zwei Brände gelegt, die beide auf nebenstehende Fahrzeuge übergreifen. Nach Angaben der Dresdner Polizei wurden die Brände von aufmerksamen Bewohnern gemeldet. Wie genau der oder die Täter die Fahrzeuge in Brand gesteckt haben, ist bislang noch nicht geklärt. Klar ist, es handelt sich um Brandstiftung. Wir gehen davon aus, dass die Täter jeweils ein Fahrzeug angezündet haben und das Feuer dann auf benachbarte Fahrzeuge übergegriffen hat. Auch weitere Fahrzeuge hätten hier in Mitleidenschaft gezogen werden können. Die Parkplätze sind allerdings weit genug weg von Wohnhäusern, sodass für die angrenzenden Gebäude keine Gefahr bestand. Die Berufsfeuerwehr konnte alle brennenden Autos mit Wasser und Schaum löschen. Dennoch, mehrere Fahrzeuge haben nur noch Schrottwert. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass die Brände an den beiden Tagen im Zusammenhang stehen. Dafür sprechen allein die Zeiten, in denen die Brände gelegt wurden und auch die unmittelbare Nähe der Tatorte sowie die angegriffenen Objekte. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen ist bislang noch nicht ermittelt. Die Polizei wird in den nächsten Tagen die betroffenen Autobesitzer befragen. Die Kripo Dresden sucht nun Zeugen, die am 31. Oktober oder am 3. November Auffälligkeiten bei den entsprechenden Parkplätzen wahrgenommen haben. Tatort war die Braunsdorfer Straße im Stadtteil Dresden-Gorbitz. Es brannte an insgesamt vier Stellen entlang der Wohngebietsstraße, die an die parallel verlaufende Coventry-Straße angrenzt. Wenn Sie Hinweise zu der Brandserie geben können, dann wenden Sie sich bitte jetzt an die Kripo Dresden. Telefonnummer 0351 483 2233. Es ist das Kriminalitätsthema dieser Woche in Mitteldeutschland. Der brutale Überfall auf eine Mitarbeiterin einer Immobilienfirma in Leipzig. Mutmaßlich begangen von Straftätern mit linksextremistischem Hintergrund. In der Messestadt hatte es zuvor schon Anschläge auf Baustellen gegeben, wobei Bagger und Lkw in Brand gesetzt wurden. In einem Bekennerschreiben meldeten sich die Täter zu Wort, die die Frau überfallen und niedergeschlagen haben, in ihrer eigenen Wohnung. Leipzig-Konnewitz. Diese Baustelle für Eigentumswohnungen soll der Grund für den Prügelangriff auf eine Mitarbeiterin einer Immobiliengesellschaft sein. Wenig später erscheint ein Bekennerschreiben auf der Internetseite in die Media. Hier wird die Attacke auf die Frau detailliert beschrieben. Zwei vermummte Männer drangen zuvor in die Wohnung der Geschädigten ein und schlugen ihr mehrfach ins Gesicht. Die 34-Jährige wurde dabei so stark verletzt, dass sie ambulant behandelt werden musste. Wir erleben eine Eskalation. Ähm, zu Anfang die Gewalt gegen Sachen, jetzt Gewalt gegen Personen, Körperverletzung, Überfall. Ähm, wir hoffen alle, dass die Eskalation hier endet. Aber sicher sein kann man sich nicht, ob es wirklich hier endet. Der Angriff auf die Frau ist der Höhepunkt einer Reihe von Anschlägen aus der mutmaßlich linken Szene. 
In der Nacht zum Tag der Deutschen Einheit stehen zwei Autokräne an einer Großbaustelle in der Prager Straße in Flammen. Starke Rauchentwicklung und explodierende Gasflaschen erschweren die Löscharbeiten. Der Protest in Konnewitz richtet sich vor allem gegen den Bau von teuren Eigentumswohnungen. Die Kiezbewohner befürchten, aus ihrem Viertel vertrieben zu werden, weil sie sich die Quadratmeterpreise nicht leisten können. Die jüngsten kriminellen Attacken haben in dieser Woche die Politik aktiv werden lassen. Leipzigs Oberbürgermeister Jung zog sogar Vergleiche zu den Anfängen der RAF-Zeit. Und Innenminister Wöller setzte eine sehr hohe Belohnung aus. 100.000 Euro. Der gesamte Rechtsstaat ist herausgefordert. Das ist kein lokales Ereignis. Das betrifft den Freistaat Sachsen und seine Bürgerinnen und Bürger insgesamt. Und deswegen äh, brauchen wir die Mithilfe der Bevölkerung. Dazu wird nun die Sonderkommission Links eingerichtet, die den kriminellen Aktionen im Leipziger Süden schnellstmöglich das Handwerk legen soll. In diesem Zusammenhang spreche ich jetzt mit dem Präsidenten des Landeskriminalamtes Sachsen, Patrick Kleine. Guten Abend nach Dresden. Guten Abend. Zuerst die Brandanschläge, nun der Angriff auf die Mitarbeiterin einer Immobilienfirma. Wie soll die Soko Links eigentlich diese kriminellen Aktionen in den Griff bekommen? Na, wir fangen ja nicht bei Null an. Es gibt ja seit einiger Zeit, seit über einem Jahr, eine gemeinsame er Ermittlungsgruppe äh, zwischen dem Landeskriminalamt und der Polizeidirektion Leipzig, die sich diesem Kriminalitätsphänomen gewidmet hat. Wir haben jetzt diese Aktivitäten verstärkt und wollen natürlich konsequent mit allen rechtlichen Mitteln dazu beitragen, dass die Täter einer gerechten Strafverfolgung zugeführt werden. Und zum anderen wollen wir schauen, ob hinter diesen Taten mögliche Strukturen oder Netzwerke stecken. Sie waren viele Jahre lang Chef der Leipziger Kriminalpolizei, kennen die Stadt also hervorragend. Welche Erkenntnisse haben Sie eigentlich über die linksextreme Szene und um wie viele Personen handelt es sich da? Ja, die linksextreme Szene ist Bestandteil einer linken Lebenskultur, ist äh, ein Teil davon. Sie umfasst nach unserer Kenntnis ca. 250 Personen, die im Gegensatz zum großen Teil friedlicher, im politischen Diskurs auftretender Menschen mit Gewalt versucht, bestimmte politische Meinungen und Vorstellungen in der Gesellschaft äh, durchzusetzen. Ist es vergleichbar wie in anderen Städten, etwa Hamburg oder Berlin? Durchaus. Leipzig zählt neben Hamburg und Berlin zu einem Hotspot der linksextremistischen Szene. Das sagt schon die Größe des Personenpotenzials. Und wir haben auch Erkenntnisse darüber, dass es in bestimmten, zu bestimmten Ereignissen entsprechende Verbindungen in diese anderen Hotspots Berlin und Hamburg gibt. Die Aufklärungsquote in diesem linksextremistischen Deliktbereich ist relativ gering. Sie liegt bei nur etwa 20 Prozent. Haben Sie dafür eine Erklärung? Naja, diese äh, Gruppen äh, haben sich sehr gut in ihren Taten eingestellt, auch auf die ermittlungstaktischen und einsatztaktischen Bedingungen der Polizei. Zum anderen gehen sie sehr konspirativ vor in kleinen Gruppen. Die Taten dauern nur wenige Minuten und so ist es natürlich schwer, äh, ehe die Polizei entsprechend vor Ort ist, Täterermittlungen auf frischer Tat durchzuführen. Umso mehr sind wir auf die Mithilfe der Bevölkerung von vermeintlichen Zeugen, mutmaßlichen Hinweisgebern angewiesen. Vielen Dank, Petra Kleine, Präsident des Landeskriminalamtes Sachsen. Bitte. Und dieses Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Die Polizei sucht nun Zeugen, und zwar sowohl zu den Brandanschlägen auf die Baustellen in Leipzig als auch zum Überfall auf die 34-jährige Frau in ihrer Wohnung in Leipzig waren. Die Ermittlungen werden geführt vom Polizeilichen Terrorismus- und Extremismusabwehrzentrum des Landeskriminalamtes Sachsen. Für Hinweise, die zur Aufklärung dieser Straftaten führen, ist eine hohe Belohnung ausgesetzt von 100.000 Euro. Sie können sich diesbezüglich an jede Polizeidienststelle wenden oder auch direkt an das LKA. Telefonnummer 0800 855 2055. Im nun folgenden Fall geht es um einen versuchten Handtaschenraub in Thüringen. Das klingt vielleicht zunächst nicht so dramatisch. Für die geschädigte Frau jedoch hat dieser Überfall schwerwiegende Folgen. 
Die Polizei sucht nun nicht nur nach den Tätern, sondern auch nach einem Autofahrer, der dem Opfer nach der Tat geholfen hat. Der Mann könnte ein wichtiger Zeuge sein und wird gebeten, sich zu melden. Zwei Männer nähern sich einer Rentnerin auf einem Fahrrad. Einer der beiden will ihr die Tasche entreißen. Das misslingt. Die Frau stürzt. Die Männer fahren weiter. Neben den körperlichen Schäden, die die Frau davongetragen hat, ist die Frau heute sehr, sehr ängstlich. Sie traut sich kaum noch alleine auf die Straße. An die Stelle, wo sie überfallen worden ist, traut sie sich gar nicht mehr. Sie geht nicht mehr, verlässt nicht mehr gerne das Haus. Also die Frau ist psychisch momentan sehr angegriffen und labil. Nordhausen in Thüringen, 17. August 2019. Von dieser Kreuzung aus läuft die 69-Jährige in den Pfann der Fördamm. Sie will durch die Kleingartenanlage zum Rewemarkt gehen. Der Polizei gibt die Frau später zu Protokoll. Meine Handtasche trug ich auf der linken Schulter. Den Arm legte ich über die Tasche. Um ca. 14.30 Uhr ist die Rentnerin kurz vor der Fußgängerbrücke über das Flüsschen Zorge. Die vielgenutzte Brücke verbindet den Stadtpark mit dem nordwestlichen Teil von Nordhausen. Dass sich ihr an dieser Stelle von hinten zwei Männer auf einem Fahrrad nähern, bemerkt die Frau nicht. Sie hatten einen Affenzahn drauf, sodass ich davon ausgehe, dass es nur ein Ruck gewesen ist. Ich hatte aber die Tasche mit meiner Hand festgehalten, sodass sie die Tasche nicht bekommen haben. Wir gehen davon aus, dass die Täter nach dem schnellen Geld gesucht haben, vermutlich Drogenabhängige. Das heißt, wir tendieren in Richtung Beschaffungskriminalität und vermuten, dass die Täter das nicht zum ersten Mal gemacht haben. Der Ruck durch die Tasche ist so stark, dass die Frau stürzt. Die beiden Unbekannten fahren einfach weiter. Ich kann mich nicht mehr an viele Details erinnern, weil alles so schnell ging. Als ich wieder zu mir kam, da lag ich in die andere Richtung blickend auf der Straße. Ein Autofahrer bemerkt die am Straßenrand liegende Frau und hält an. Die 69-Jährige berichtet ihm von dem Überfall. Der Mann hilft ihr auf und fragt, ob sie gefahren werden möchte. Weil die Frau ablehnt und unverletzt scheint, setzt der Helfer seine Fahrt fort. Von dem Helfer wissen wir lediglich, dass er mit einem Fahrzeug gefahren kam. Wir wissen nicht, ob er ihr ein Taxi rufen wollte oder ob er als Taxifahrer fungiert hat und ihr womöglich eine Fahrt in seinem Taxi auch angeboten hat. Das ist momentan noch unklar. Die Geschädigte geht weiter in Richtung Rewemarkt. Wahrscheinlich hat sie durch den Überfall einen leichten Schock erlitten. Denn dass sie verletzt ist, bemerkt sie erst zu Hause. Die Ärzte im Südharzklinikum Nordhausen diagnostizieren später schwere Blutergüsse an der Hüfte und einen komplizierten Bruch des Mittelhandknochens. Bis heute ist die Rentnerin deswegen in Behandlung. Die Polizei ermittelt wegen versuchten schweren Raubes. Können Sie etwas zum Tatgeschehen aussagen oder Angaben zu den Tätern machen? Sind Ihnen die gesuchten Radfahrer eventuell irgendwo aufgefallen? Abgespielt hat sich der Überfall am 17. August, das war ein Sonnabend zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr, auf dem Van der Föhr Damm in Nordhausen. Ganz in der Nähe einer kleinen Brücke über das Flüsschen Zorge, unweit des örtlichen Rewemarktes, zu dem die Frau unterwegs war. Bei dem Helfer, der ein wichtiger Zeuge sein könnte, handelt es sich möglicherweise um einen Taxifahrer. Hinweise bitte an die Kripo Nordhausen, Telefonnummer 03631 960. Und hier nun weitere Fahndungen der Polizei aus Sachsen-Anhalt. Kripo Live, kompakt. Merseburg. Die Polizei im Saalekreis fahndet nach diesem Mann wegen Betrugs. Wie auf den Überwachungskamerabildern zu sehen, betankt er am Donnerstag, den 23. Mai 2019 um 0.15 Uhr seinen BMW ohne zu bezahlen. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren gestohlen. Tatort ist die Ajib tankstelle in der Thomas-Münzer-Straße in Merseburg. Er flüchtet mit insgesamt 50 Liter Dieselkraftstoff im Wert von 65 Euro. Wenn Sie den mutmaßlichen Betrüger erkennen, wenden Sie sich bitte an das Polizeirevier Merseburg unter der Telefonnummer 03461 4460. Musik 
Flechtingen bei Magdeburg. Dieser Mann wird verdächtigt, einen Transporter gestohlen zu haben. Er soll ihn in der Nacht vom 17. zum 18. Mai 2019 in Flechtingen entwendet haben. Das Fahrzeug wurde dann am 18. Mai um 1.47 Uhr auf der A10 geblitzt. Wenn Sie die Person auf dem Bild erkennen, wenden Sie sich bitte an das Polizeirevier Börde unter der Telefonnummer 03904 4780. Mitten im Thüringer Wald liegt der Bergsee Ebertswiese. Ein kleines Idyll, beliebt bei Wanderern und Naturfreunden. Unbekannte haben dort allerdings eine, man muss es so sagen, Riesensauerei eingerichtet, indem sie Öl in den See gekippt haben. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Gewässerverunreinigung ein Vergehen, das mit empfindlichen Strafen geahndet werden kann. Was müssen das für Idioten sein, die sich hierher stellen und solche Dinge machen, wo gerade die ganze Welt eigentlich ähm, von Umweltschutz redet, von Friday for Future, von irgendwo, äh, wir müssen die Natur erhalten, wir müssen unsere Umwelt erhalten. Der Bergsee Ebertswiese im Thüringer Wald. Freitag, 20. September 2019. Ein sonniges Herbstwochenende steht bevor. Doch am nächsten Morgen sieht es hier so aus. Unbekannte haben vermutlich Altöl in den See gekippt. Ein schmieriger Teppich hat sich über circa ein Drittel des Sees gelegt. Überall klebt eine ölige Flüssigkeit, doch damit nicht genug. Bei der Aufnahme des Tatortes haben die Beamten festgestellt, dass am Ufer des Sees verbranntes Gras zu finden war. Auch an Steinen waren Rußanhaftungen zu sehen. Somit gehen auch unsere Ermittler davon aus, dass zumindest der Teil, der auf dem Festland gewesen ist, angezündet wurde. Die Folgen für den kleinen Bergsee sind gravierend. Algen verkrusten, einige Fische, die einem Anglerverein gehören, sterben. Allein am 21. September sind die Feuerwehren und der Katastropheneinsatzzug stundenlang damit beschäftigt, das Öl aus dem See zu filtern. Insgesamt sind rund 60 Mann im Einsatz. Doch bis der See wieder komplett gereinigt ist, dauert es einen Monat. War es eine leichtsinnige Dummheit, eine Mutprobe? Die Polizei wertet derzeit Zeugenaussagen aus. Wichtig ist dabei besonders eine Beobachtung. Die Zeugen haben angegeben, dass ca. sechs bis acht Personen am Bergsee Ebertswiese gegrillt haben und ein Lagerfeuer angezündet haben, dass im Bereich der Einfahrt zum Bergsee vor der Schranke mindestens zwei Fahrzeuge standen, die sehr auffällig waren, weil es einmal ein altes Wohnmobil und einmal ein umgebauter VW-Transporter gewesen sind. Die Fahrzeuge hatten Kennzeichen aus Eisenach und dem Wartburgkreis. Die Gruppe wird nun als Zeugen gesucht, in der Hoffnung, dass sie weitere Hinweise zu den Tätern geben können. Gegen sie wird wegen Gewässerverunreinigung ermittelt. Das bedeutet eine Geldbuße oder sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren. Inzwischen ist der Bergsee wieder freigegeben. Was bleibt, ist die Rechnung für den Einsatz der Feuerwehr und des Katastropheneinsatzzuges in Höhe von ca. 25.000 Euro. Letzten Endes ähm, werden diese Kosten im Moment ähm, beim Landkreis und bei der Gemeinde erstmal hängen bleiben, sprich also bei der Allgemeinheit. Ja, und wir hoffen eben auch auf diesem Wege, dass wir wirklich äh, die Täter ermitteln können, weil dann werden diese natürlich auch für die Kosten äh, zur Rechenschaft gezogen und ich hoffe strafrechtlich dann auch. Wer hat etwas beobachtet, das mit dieser Straftat vom 20. zum 21. September beim Bergsee Ebertswiese im Zusammenhang steht? Waren Sie vielleicht Teil der Gruppe, die dort ein Lagerfeuer gemacht hat? Oder wissen Sie, wem die im Film erwähnten Wohnmobile gehören? Eines der Fahrzeuge ist ein älteres Modell der Marke Heimer. Bei dem anderen Auto handelt es sich um einen VW T4 oder T5 in Silbergrau bis Anthrazit mit Faltdach. Ihre Hinweise bitte an die Polizei Schmalkalden in Meiningen. Telefonnummer 03693 591 und die 0. Und die Automarke heißt selbstverständlich Hümer. Dieses Fahrrad ist nicht nur ein Unikat, sondern auch eine Auszeichnung. Es wurde nämlich bei einem Filmfestival in Chemnitz an die beste Kinderdarstellerin verliehen. 
Allerdings hat die so geehrte Schülerin an dem Mountainbike bislang keine Freude. Das Rad ist nämlich spurlos verschwunden. Eine Preisträgerin und ihr Preis. Ein Fahrrad im Wert von 1500 Euro, extra hergestellt für das internationale Kinder- und Jugendfilmfestival Schlingel, das jährlich in Chemnitz stattfindet. Doch das Rad ist verschwunden, gestohlen. Denn es hat hier eigentlich wirklich weniger den materiellen Wert im, im, im Hintergrund als das, dass man ein Mädchen praktisch damit enttäuschen muss und sagen muss, das Fahrrad ist weg. Und das macht einem schon, also das geht einem durch den Kopf. Wie erklärt man das dem Kind? Und das ist halt nicht ganz so einfach. Gewonnen hat das Rad die zwölfjährige Paula Rietz aus Estland. Sie wurde damit von der Europäischen Kinderjury als beste Kinderdarstellerin für den Film Zaubereulenwald ausgezeichnet. Dieser Preis hat eine lange Tradition. Die haben uns nun schon, ich glaube, 15 Jahre. Es ist jetzt schon her, dass sie das erste Mal ein Fahrrad für den besten Kinderdarsteller ausgelobt haben. Und so gibt es jedes Jahr ein Fahrrad zu gewinnen für den besten Darsteller. Es fahren die Fahrräder inzwischen. Eins fährt in Havanna, eins fährt auf Taiwan. Es fährt auch eins in Belgien, in Italien. Veranstaltungsort des Festivals ist ein Einkaufszentrum in der Chemnitzer Innenstadt. Hier nutzen die Mitarbeiter einen Lagerraum als Büro. Das Fahrrad wurde zusammen mit anderen Rädern für eine Nacht vom 13. zum 14. Oktober 2019 hier abgestellt. Danach sollte es weiter nach Estland geschickt werden. Doch am nächsten Morgen ist das Rad nicht mehr da. Eigentlich ist das ein abgeschlossener Bereich. Also es wird zugeschlossen und dann kommt dort auch keiner mehr hinein. Wir sind dort jedes Jahr für eine Woche, länger ist es nicht, im Zeitraum des Festivals eben. Und dort ist ja nicht nur das Fahrrad gewesen, sondern es sind auch viele andere Dinge, die, also ob das jetzt ein Computer ist oder ob das andere Sachen sind, die man halt für seine Büroarbeit braucht. Von außen ist nicht zu sehen, was sich in dem Lagerraum befindet. War die Tat also geplant? Es ist zu vermuten, dass die Täter es hier gezielt auf dieses Rad abgesehen hatten, da in dem Lagerraum auch noch weitere Fahrräder standen, die man hätte mit stehlen können, aber nur dieses Rad verschwunden ist. Wir haben an diesem Lagerraum keine Einbruchsspuren festgestellt. Zu der laufenden Ermittlung müssen wir jetzt noch klären, wie die Diebe in den Lagerraum gelangt sind, aber auch wie sie ihn wieder verlassen haben. Auch die Auswertung der Überwachungskameras brachten keine neuen Hinweise auf das Tatgeschehen. Möglicherweise tragen der oder die Täter das Rad durch ein Treppenhaus, umgehen die Kameras und nutzen einen wenig belebten Ausgang der Galerie. Vielleicht gehen sie aber auch in die Tiefgarage, laden das Rad in ein Auto und fahren davon. Vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, dass, dass der Täter es bereut und sagt, ja, es hat eigentlich mehr ja einen ideellen Wert. Und er weiß ja, wie er es gekriegt hat. Und auf die Art und Weise kann er es vielleicht auch einfach irgendwie wieder zurück und dorthin bringen. Und dann steht es wieder da. Und ähm, es würde im Zweifel viele Mühen, viele Probleme lösen können. Und auf der anderen Seite auch noch jemanden glücklich machen. Können Sie Angaben zu dem verschwundenen Fahrrad machen? Haben Sie das auffällige Mountainbike vielleicht irgendwo gesehen? Oder wurde es Ihnen sogar zum Kauf angeboten? Bei dem Rad handelt es sich um ein Einzelstück der Firma Diamant, das eigens für die Preisverleihung angefertigt wurde. Das petrolfarbene Mountainbike hat eine Rahmengröße von 26 Zoll. Neben der Aufschrift Diamant am Querrahmen ist am Ende des Sitzrohres das Logo des Kinderfilmfestivals Schlingel angebracht. Es ermittelt die Polizei Chemnitz. Telefonnummer 0371 387 102. Alle Telefonnummern der zuständigen Polizeidienststellen zu den Fahndungen aus der heutigen Sendung finden Sie wie immer auf unserer Homepage und auf Videotexttafel 377. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Interesse. Kommenden Sonntag sind wir wieder für Sie da mit neuen Öffentlichkeitsfahndungen und einer neuen Ausgabe von Kripo Live.